Kwa tumuheshimu, unajua wasani wale wapafomu wa Tanzania ni wawili tu Na nandi ni mmoja hapo, so Hey, leo leo kama unanisimamisha kazi yo nisimamisha yo shara tu almasi men Sisi, sisi pale tunasebenza hapa Hameua, hameua, lakini Lakini Tunasebenza Ah, ok, nandi Inausikika hapo ni sauti ya watangazaji wa XXL wakijadili show ya jana ya siku ya Afrika ambayo ilifanyika na kuonesho live kupitia kituo cha television cha MTV Base Africa ambacho makao yake makuu yapo kule nchini Afrika Kusini. Of course kiliwapa shout sana wasanii wa Afrika ambao wanafanya poa katika game and of course Tanzania ilikuwa ni moja kati ya nchi ambazo ziliwakilishwa na wasanii wawili ambao wanafanya poa sana na Manisha na Sib Abdul, Adamon Pradans pamoja na uh, Faustin Mfinanga aka Nandi the African princess ambaye kiukweli uh, performance yake kama watu hawakupendeza nayo vile lakini tuachane na hiyo hapo kwa sababu sio topic kubwa sana lakini kitu kikubwa zaidi ni kitu ambacho uh, mtangazaji na mwanzilishi wa XXL ya Clouds FM uh, Miss Mandy B Dazan ambaye yeye ameshindwa kujizuia akiwa live katika kipindi hicho hapo siku ya leo hii na kuweza kumsifia live kabisa Diamond Platinum kwamba uh, kama mkurugenzi atamfukuza kazi basi amfukuze tu ila kiukweli Diamond ameweza kufanya kitu kikubwa zaidi lakini yeye alishindwa kumtaja Diamond direct alimtaja kama Almas ah, sauti ambayo umesikia mwanzoni hapo ndio kitu ambacho kiko kinaendelea kupitia ah, XXL ya Clouds FM pamoja na CMG ah, group kwa ujumla mimi naitwa JL Jared as usual nipo na Bad Man Shata Silva Laka ah, mtu ambaye makini sana katika industry ya burudani yo Silva wewe ni mmoja kati ya watu ambao umefuatilia ah, performance ya wasanii wengi zaidi katika show ya African Day. Wakina Bana Boy walifanya kitu kizuri sana Sauti Soul, uh, Rema lakini wengine wengi zaidi walifanya kitu cha tofauti zaidi. Je, kwa Diamond Platinum ni kweli ana stylez credit ambazo anakuwa anapewa na watu wengi kwa sababu nimeingia Twitter leo na kweli imechafukwa. Na watu ambao wameichafua zaidi ni wasanii wa Nigeria wakimsifia zaidi Diamond Platinum na kumtaka uh, iwe fundisho kwa wasanii wa Nigeria ambao wanafanya vitu kwa kwa mazoea. Diamond anafanya kitu tofauti sana. Uh, ujue wengi kitu kibaya zaidi hujui mwezi ukajipanga vipi ujue ilikuwa na ilikuwa na watu wengi wasanii wengi ambao na perform na wengi tumeona wamepiga show za kawaida tu studio na rekodi hawakutegemea kwamba kuna mwingine atakuja atakuwa amejipanga tofauti kabisa tapi na bei mazingira ni sababu vimetokea kwa mkeni kulikuwa kuna wasanii wengine kutokea bongo ambao walia pia tu kama wageni kuna Ben Po kuna Omidimpos pia kuna Vanessa Mde ni miongoni mwa mastapi ya kutokea bongo ambao walipata nafasi pia kuwa pia kama wageni pia maraisi mbalimbali kutokea barani Afrika pia walipata nafasi kutokea kama rais wa Rwanda Paul Kagame lakini pia marais wengine barani Afrika. So ilikuwa ni show kubwa ambayo inatazamwa na watu wengi zaidi duniani kutoka Marekani, tumeona kama Rotimi, tumeona kutoka UK kuna wasanii ambao anao pia alishiriki, wasanii wengi zaidi duniani lakini mwanamuziki Nandi show yake ambayo alifanya ilikuwa kawaida sana labda huenda hakutegemea show ingekuwa ni kubwa kiasi hicho lakini mm, MTV Base ni kubwa zaidi barani Afrika. Unapopata nafasi uwezo kufanya kitu cha kawaida. Lazima ufanye kitu kikubwa zaidi ili kuonyesha watu wengine kwa ile ilikuwa ni show kubwa inahostiwa na mtangazaji mkubwa duniani mwigizaji pia Idris Eba lakini pia kulikuwa kuna watu kama Trevor Noah. Ikuso uwezo kufanya kitu cha kawaida yani kukichukulia poa kama ambavyo Yonandi amekifanya. Na hata mwenyewe Nandi amesema kuwa alivona show za watu wengine kabidi aichukie show yake kutokana na kila ambacho amekifanya. Lakini mwanamuziki Diamond kwa ukubwa alikuwa nao ametuonyesha kwamba ni mwanamuziki mkubwa barani Afrika na kitu ambacho amekifanya ni kikubwa. Tumeona Tanzania tumempongeza zaidi pia tumeona tawala watu ambao hawampendi wamempongeza. Tumeona Close FM bidazen kupitia XXL hagongi ngoma za Diamond. Wala wajue kumongelea Diamond tangu walipotofautiana. Lakini Di- bidazen bila yana akasema kwamba kwa hicho ambacho amekifanya Diamond acha nifukuzwe kazi. Jamaa katisha. Amemsifia kwa kila ambacho amekifanya. Hata kama wana tofauti lakini jamaa amefanya kitu bora. Mnyonge mnyonge lakini nini? Haki yake mpene. I think pia ni, ni, ni moja kati ya kusapoti kile ambacho Joseph Kusaga na kiamini kwamba media hazitakiwi kuwa nabifu na msanii kwa sababu unakumbuka katika kuchangia uh, PPE zile za kujikinga na virus ambao wanasumbua dunia sasa hivi kwamba uh, Kusaga mwenyewe alisema kwamba alimpigia simu Diamond Live na akamwambia pia achague ngoma gani ipigwe kupitia uh, Krause 
just imagine kwamba huyo ni mkurugenzi sasa wewe ni mfanyakazi kwa sababu gani upinge hicho kitu kwa hiyo ni kitu ambacho uh, daza ni amejitoa muhanga kwa sababu ana uh, backup kubwa sana ya mkurugenzi kwamba uh, mkurugenzi ana support kitu fulani tunajua inawezekana pia kati, kati mabifu yao yanaweza kawa yanasongesha biashara vizuri sana kwa sababu uh, inawezekana kwamba kungekuwa kuna damu na clouds at the same uh, inawezekana tusingejue wasafi media sasa hivi so kuna kitu kikubwa ambacho labda kinazunguka na inawezekana pia labda ni booster tu ambayo wameipanga wenyewe kama ambavyo mawazo ya mashabiki biki amekuwa kiwazo kwamba ah daza ni kweli daza ni ambaye ndio inawezekana ni sababu kubwa ya kuchukiana na, 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 na diamond na CMG lakini leo hii aseme kwamba nipo radhi kufukuzwa kazi lakini jamaa akafanya kitu kikubwa hicho ni kitu ambacho watu wengi sana wameshangaa lakini ndio kitu ambacho sasa hivi kipo gumzo mtandao ni kwamba Bwana Hamisi kawaza nini mpaka kujitoa muhanga kiasi hicho hapa kumsifia tu Diamond kwa kile ambacho amekifanya jana. Kuna show kubwa ambazo Diamond kazifanya. Alienda kufanya show uh, uh, gini huko Kajaza uwanja Zai, yeo, zaidi ya watu 75000 Diamond alikul, yani ni Dazan alikul tu. Diamond kaenda kufanya kitu kikubwa kachukua tuzo nyingi sana lakini Dazan alikul. Sembuse show ya jana ya dakika tano ndo kwamba au radhi kufukuzwa kazi kwa ni kitu ambacho kina, kinazungu kama ni mzunguko kitu fulani vile. Yeah, kitu kizuri zaidi kwamba Diamond amefanya vile na anasifiwa ana zaidi ile show ilikuwa na wasanii wakubwa wale wote kabisa barani Afrika We, nani Davido Bana Boy lakini Diamond akafanya kitu kizuri zaidi na watu wamemsifia sio kutokea bongo tu tumeona wasanii wengi barani Afrika media nyingi barani Afrika zimetokea zikimpongeza mwanamuziki Diamond kwa kila ambacho amekifanya ni kitu kikubwa zaidi na zaidi na zaidi naweza kusema moja kati ya show kale kabisa ambazo zimesiona kutoka kwa mwanamuziki Diamond Ma, na uzuri zaidi kwamba alipiga show yake ya jeje kama jinsi ambavyo ilivyo katika video yeah. yani kama video ilimepigwa one take yani imeshutwa kwanza mwanzo mpaka mwisho yani aichoshi kutazama Yeah, kitu kikubwa pia kwamba tumeshuhudia tume, tume behind the scene ya video hiyo hapo imeshutiwa na simu iPhone director kani bado anazidi kuonesha kwamba alistahili ile tuzo ya uh, director bora barani Afrika kwa sababu kitu ambacho amekifanya ni kitu kikubwa zaidi lakini uh, kikubwa zaidi ni jinsi tu ambavyo Diamond alipiga show hiyo hapo kwamba uh, kwanza katumia nyumba yake aje complicatisha sana lakini creativity aliyotumia ya kupiga one shot lakini pia wale jinsi jinsi bendi ambavyo Yes, jinsi watu walivyojipanga lakini pia uh, jinsi ya uh, ile flow nzima ya video kwamba tunaanza huku tunaenda huku dancer utafanya hivi utafanya hivi lakini pia watu wamemsifia dancer japokuwa wengine wakasema kwamba angekuwepo malaika mwenyewe show inge kwa kali zaidi kwa sababu yule ndo alicheza jeje kama ambavyo inatakiwa jeje icheze kwa sababu uh, yule mwanamke wa size naye alijitahidi yule dancer lakini watu wakasema kwamba hatujaridhika na dancer bwana tunamhitaji malaika yeye kama yeye japokuwa aliyepo naye alifanya kitu kizuri sana uh, zamani kidogo tulikuwa tuchazo ya kwa zungumzia wasanii wengine barani Afrika kwa mfano hata Uganda hapo. Ah Bobweni ana pesa sana Kamili anaishi vivi ana ana nyumba hivi. Wasanii kutoka Marekani. Ah video ya msanii fulani limeshutiwa katika nyumba yake. Sasa leo tunamwongelea tuna mwanamuziki Diamond kutokea hapa hapa kwetu nchini Tanzania. Amefanya show kubwa ndani ya nyumba yake. Eh, vitu vyake vya thamani. Diamond anatuwakilisha kwa namna nyingi sana. Amekuwa kibeba game muziki wa Bongo Flava pamoja na Tanzania. Ni miongoni mwa wasanii ambao wamefanikiwa sana nchini Tanzania na barani Afrika. Wasanii wawili tu ambao wanamiliki vituo vya TV barani Afrika, Diamond pamoja na Olamide kutokea Nigeria. Lakini ya Diamond ina power zaidi kuliko Olamide. Inasikika. Amefanya show kubwa amechukua sana kutoka Nigeria kama Wizkid pamoja na Tiwa Savage mwaka jana katika Wasafi Festival. Umeona? Inaandaa vipindi vikubwa zaidi sometimes interviews zinafanyika na pia namiliki radio hamna msanii ambaye anamiliki radio barani Afrika yeah. ni kitu kikubwa zaidi ambacho Diamond pia anakifanya tambulisha brand yake pia biashara zake pia nampongeza mimi mwenyewe pia Diamond kwa kila ambacho mkifanya kwa siku jana lakini pia usahau kwamba kawapa fursa vijana kupitia wasafi media kama ambavyo Ola Midi na ikafanya kule nchini kwao by the way ya, kwa wasanii ambao ranki yao ya kubwa kipesa Diamond na hiyo tunaweza tukamwambia kuna top 10 ya wasanii wa Afrika kwa sababu a uh, kwa jinsi vitu ambavyo wanadhimiliki lakini pia na jinsi ambavyo wanaendesha maisha yake unaweza ukasema kwamba ni wasanii ambao katika wasanii wenye ambao tumekengelea mchana kuhusiana na wasanii kwa brand yes. chain nini zile blastlet Diamond ni mmoja kati ya watu ambao anazingatia sana hivyo vitu kwamba kitu hata kituka kawaida tu lakini bado kuna vitu ambavyo hawezi kuviacha a, a, pete za za almasi unajua cheni bracelet na vitu kama hivyo hapo ni vitu ambavyo damu ni nazivingatia sana kama unakumbuka pia katika msafara wake wa kumpeleka Zuchu pale shopping yeah. uh, mlimani city lakini pia ndio siku ambayo anasema alikuwa ameenda kukabidhiwa dokumenti zake za hoteli yeah. yes yeah. uliona msafara ambao uliongozana naye pale V8 kama nne vile ni kitu ambacho sio cha kawaida 
e, ni za kwake msafara wa kwake just imagine lakini pia leo hii aliposti video kwamba anaicheza karantini lakini ulishuhudia uh, gari zilivyojipanga pale unaona kabisa parking imependezwa kwa ni kitu kikubwa ambacho uh, kwa diamond uh, kinazidi kumvalu kama msanii mkubwa lakini kikubwa zaidi ni jinsi tu alivyokuwa number one kwa ni performance ya MTV Base by the way nilikuwa nafuatilia live show katika uh, katika ukurasa wa YouTube wa MTV Base jinsi watu walivyokuwa wanasema kwamba wanamsubiria Diamond tu. Yaani zile 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 comment zinaonesha ni dhahiri kwamba sasa hivi uh, Diamond inawezekana ni namba moja kwa Afrika basi kama sio namba moja namba mbili lakini uwezo kamweka namba tatu wow. kwa sababu ana, ana high ranking ya kupendwa na mashabiki pia. Mara ya mwisho Diamond kuchukua tuzo ya MTV alichukua tuzo ya best performer mwaka 2014 alichukua tuzo ya best performer tukumbuke muga jana aliperform katika tuzo za Sound City kule nchini Nigeria alipiga show kali sana na kila mtu alimsifia kama best performer ni mwanamuziki mbaya anafanya vizuri zaidi katika jukwaa Yap hicho ndio kitu ambacho tulikuwa tumekuandalia kuhusiana na uh, performance kubwa ya Diamond Platinumz ambayo imesifiwa na mtangazaji wa CMG Clouds Media Group Miss Mandy B Dazan kwa kipindi chake cha XXL